बेटी लक्ष्मी हुँ? बारिश हो रही है सर्टिफिकेट संभाल के रखना हाँ आधी रात को पहुँचा इस टाइम पर ऑटो भी नहीं मिलेगा रात यहीं कहीं गुजार लेते हैं सुबह होते ही निकल जाएंगे हुँ? चलो बेटी बेटी हुँ? तुमने दोपहर से कुछ खाया नहीं है खाने के लिए कुछ लेकर आता हूँ आधी रात को क्या मिलेगा पापा चाय वाले की दुकान में कम से कम ब्रेड या बिस्किट तो मिलेगा ही देखकर आता हूँ तुम दरवाजा बंद कर लेना बेटी चलो 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 तुम ऊपर की तरफ जाओ निकलो भागो से भागो इस रूम में कोई है दरवाजा खोलो मैं ऐसी लड़की नहीं तुम जैसे लोगों से हम रोज मिलते हैं चलो 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 सीधे चलते जाओ मुझे छोड़ दो चलो चलो लड़की नहीं हूँ चलो सर प्लीज हेलो छोड़ दीजिए सर अंदर सर मेरी बात ना सुनिए बेटी लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी सर 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 मेरी बेटी लक्ष्मी के इंटरव्यू के लिए हम यहाँ लॉज में रुके थे मेरी बेटी को आप लोग यहाँ लेकर आ गए मुझे पता चला मेरी बेटी कहाँ है बताइए सर सुनो वो पीले रंग की चुन्नी पहनी लड़की है हाँ ना? सर लगा ही था हाँ सांता क्रूज का सुबह आकर सबको बेल पर छुड़ा कर ले हाँ? गया शायद इस बाजू वाली गली के तीसरे घर में सबको रखा होगा जाओ जाओ भगवान <laughs> अभी लेकर आया हूँ आदत नहीं है इसे हमारे छोटे साहब सब सिखा देंगे ये ले तैयार करके रख कल सुबह इसके साथ बुके भी वो नहीं करवा देंगे <laughs> लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी बेटी 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 लक्ष्मी चुप हो जाओ बेटी चुप हो जाओ मैं आ गया हूँ ना कुछ नहीं होगा कौन है रे तू सर हम अनंतपुर से आए हैं कल सुबह मेरी बेटी का इंटरव्यू है सर क्या करूँ अभी एक आदमी ने दस हजार देकर इसे बुक करके गया नहीं नहीं साहब हम वैसे लोग नहीं है हम तो वैसे ही लोग हैं आपके पैर पड़ता हूँ मेरी बेटी को छोड़ अंदर ले जाओ ऐसा मत कीजिए सर आप लोग स्टैलिन जी के घर जा रहे थे क्या हाँ सर वो मेरे बेटे का फ्रेंड है सुबह होते ही उसके घर से ही इंटरव्यू के लिए जाना है क्या किया आपने ये सब आपको ये बात पहले ही बतानी चाहिए थी ना सर थोड़ी देर और हो जाती तो बड़ा अनर्थ हो जाता सर हे भगवान बचा लिया मुझे बचा लिया गलती हो गई गलती हो गई सर माफ कीजिए सर बहन गलती हो गई बहन बहन गलती हो गई आटो सर बैठिए सर सर यहाँ जो भी हुआ वो आप स्टालिन भाई से मत बोलना सर प्लीज सर मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे अरे इन लोगों को छोड़कर आकर मुझसे पैसे ले जाना तूने दारू तो नहीं पीना इन लोगो को अच्छी तरह ऐसी ले जाना कहीं कुछ गड़बड़ न होने पाए जाओ जाओ जल्दी जाओ नमस्ते सर रात को ही तो उस लड़की को बुक करके गए थे ना और भी कहता है कि वो लड़की नहीं है कहा है वो लड़की ये क्या बेटी डोसा वैसे का वैसे ही रखा है खाओ ना हाँ इंटरव्यू कितने बजे है दोपहर दो, दो बजे की है माँ <laughs> यहाँ है वो लड़की <laughs> हाँ खाना खाओ खाना खाओ हम लोग वेट कर लेंगे आप पेट भर के खाना खाओ ए, कौन हो तुम लोग और यहाँ किस लिए आए हो कुछ नहीं माँ जी इस लड़की को हमने छोटे साहब के लिए बुक किया था बुक किया था एडवांस भी दिया था देखिए बाकी के पाँच हजार रूपए किस को देने होंगे ए तू किसके घर आया है पता है तुझे तुझसे बात करना बेकार है तू चल रहे अरे साहब मेरी बेटी को छोड़ चल के पैर पड़ता हूँ साहब सीधी चल सीधी चल बेटी को सीधी चल छोड़ चल छोड़ चल नारायण तुम बच्ची को छोड़ दो बेटी तुम जाकर गाड़ी में बैठ जाओ ए ये स्टालिन का एरिया है यहाँ अगर आंधी या तूफान को भी आना हो ना 
तो बिना इजाजत के नहीं आते सुन अगर तुझमें हिम्मत है ना और तू मर्द का बच्चा है तो लड़की को ले जाकर दिखा दिखा ना तुम जाकर इनकी गाड़ी में बैठ जाओ बेटी स्टाइल इनकी माँ कह रही है आराम से बैठो नहीं लगी ना बेटा ए मेरे बेटे से क्या पूछती है वो जब भाग गए ना उन कथा से जाकर पूछो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अरे इसमें क्या है तुम लोग इतना डरो मत बाकी सब मुझ पर ठीक है बेटा चलो माँ घर पर हाँ, हाँ, रुक रुको पहले मैं तुम्हारी नजर उतार लू पता नहीं कितने लोगों की नजर लग गई होगी मेरे बेटे को
स्टालिन नाम का इस पंचांग में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है माता जी क्या नहीं दिखाई नहीं दे रहा है दे रहा मतलब मुझे दिखाई दे रहा है पर स्टालिन नाम के किसी ग्रह या उपग्रह को नहीं दिख रहा है ऐसा शास्त्र में दिखाई दे रहा है आपको समझ में नहीं आ रहा है माते तुम छोड़ आ... तुम्हें बोल के कोई फायदा नहीं गलती तो मेरे बेटे की है मिलिट्री में था तब कहा था की कर लूंगा यहाँ क्या आया मुखर गया सुनो अब वो उस लड़की को छोड़ने गया है उसके आते ही कहना अगर तुमने शादी नहीं की तो तुम्हारी माँ की जाए में पड़ सकती है समझ गए ना आप देखते जाइए माता चुटकियों में हाँ बुलवा दूंगा पर थोड़ा खर्चा ज्यादा होगा दे देंगे भागेंगे थोड़ी हम्म 
क्या बाजार लगाया क्या बाजार नहीं बेटा रिश्ता है तुम्हें पसंद आ गया इसलिए ये देखो देखो तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए अगर तुम जल्द से जल्द शादी नहीं करोगे तो तुम्हारी माताजी की जान को खतरा हो सकता है ये तुम्हारी माताजी ने खुद मुझसे कहा नहीं नहीं शास्त्रों में लिखा है मैंने जन्म कुंडली में देखा है मेरी मेरी बात मानो बेटा कैसी रही मेरी कवरिंग ये पंडित जी बहुत पहुँचे हुए हैं बेटा जो भी कहते हैं जरूर सच होता है आप रुकिए पंडित जी मैं दक्षिणा लेकर आती हूँ दक्षिणा के साथ साथ पश्चिम और उत्तर भी लाना मत भूलना पहले मैं डाल दूंगी माता जी जबान की पकी मेरे लिए रिश्ते लाने के लिए इस शहर में कोई आगे नहीं आता और तुम क्या मैं इस शहर का नहीं हूँ ना तो ज्यादा शान है क्यों नहीं क्यों मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ होगा मैं मर जाऊंगा अपनी स्पीड कम नहीं करोगे तो ऐसा ही स्पीड शास्त्री की स्पीड पे ब्रेक लगाने वाला इस भूलोक में कोई नहीं है भूलोक में किसी से नहीं होगा पर शायद तुमसे हो सकता है बेटा तुमसे हो सकता है वो मौका तुम मुझे दोगे क्या खुद ब खुद अपनी स्पीड कम कर लो तुम कहा उठ कर जा रहे हो क्या करने वाले हो बता दो या मैं टेंशन में मर जाऊंगा बेटा स्टेल इतनी प्यारी लड़की की तस्वीर में ऐसे कागज किसने लगाया मेरी माँ नहीं लगाया क्या तुम भी इतनी प्यारी लड़की के मुंह पर कागज किस लिए निकाल दो ना अगर तुम में थोड़ा सा भी दम या स्पीड है तो तुम निकाल कर दिखाओ <laughs> क्या इस कागज को निकालने के लिए दम और स्पीड की क्या जरूरत है ये लो ने अभी निकाल दिया पंडित कागज निकाल रहा है माते कुछ नहीं माते माते मुझे एक भी मारिए माते अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल आता है और उसका जवाब न मिले तो सर फटने से मर भी सकता हूँ माते मेरा सर फट जाए इससे पहले बताइए नहीं कौन है नहीं बताऊंगी वो मेरी ही जन्म दी हुई बेटी है ये बात मैं नहीं बोलूंगी कभी नहीं बोलूंगी हे भगवान ये मेरी कोख से पैदा नहीं हुई पहले आप इसे अरेस्ट कीजिए चुप हो जाओ चुप रहे आप ऐसे क्या देख रहे हैं अरेस्ट कीजिए उन दोनों ने प्यार करके मर्जी ऐसी शादी की है अब भूल उन्हें आशीर्वाद दे क्या आशीर्वाद तू मैं तुझे पता नहीं है जैसे चुप रहे अरे यो कल मुही इससे शादी की है ना तूने अब जिंदगी भर बल्ले बल्ले करके इसके साथ नाचती रहना माँ ये कैसी बातें कर रही आप कूल डाउन झांसी आप इन्हें बाहर जाने को कहेंगे या मैं खुद देख यार तू क्या देख लेगी मारेगी क्या माँ मैंने ही अपने हाथों से खिला खिला कर तुझे ऐसा बनाया है अब मुझे आंखें दिखाती है क्या देख लेंगी मेरे आगे जवाब देती है ये कहा गया Congratulations. तो वहाँ क्या कर रहा है थैंक यू जी याद रखना वार्निंग दे रहा था उन्हें। मत आ गई इसमें। मुझे मुझे बुलाया उसने। मुझे, मुझे चलो, चलो, बोल दिया अरे तुम लोगों को तरह अरे, वो नहीं उठाओ देखो आ, अरे बाप रे इस फोटो के पीछे इतना बड़ा इतिहास है क्या माते माते आप अपने पुत्र का नाम प्रदेश के स्टैलिन नाम से रख सकते हो तो आपकी बेटी किसी दूसरे स्टेट के लड़के ऐसी शादी कर ली तो इतना गुस्सा क्यूँ इसका नाम मेरे पति ने रखा था कम्युनिस्ट लीडर आपकी कम्युनिस्ट फैमिली है क्या माथे आप इतने पावरफुल हो मैं नहीं जानता था माँ चल गया यहाँ पे मुंह मुझे बेकार में फैमिली मैटर में एंटर करवा कर माता जी से डांट सुनवाई ना सच्चा पंडित हूँ जोर जुबान पर तिल भी है मैं जो भी कहता हूँ वो सच होकर रहता है आपको तीन कुओं के पानी पिलाने वाली बहू मिलेगी माते ये सच है सच है बाल क्यों भीगे हैं? स्विमिंग कंपटीशन में मैं 
फर्स्ट आई हूँ <laughs> तुझे हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ बेटी एक्सक्यूज मी मैं हूँ ना मैं मीर मेरा कब देखा चोर ने कहीं की कहाँ से खरीदा जहाँ से तुमने खरीदा उसके बाजू वाली दुकान से। तुम दोनों <laughs> मुझे डांस कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज मिला है <laughs> इस घर में मेरी तो कोई अहमियत ही नहीं <laughs> मैं जैन दीदी के घर जाकर आती हूँ हाय छोटू चित्रा तुझे कितने बार बोला है मेरा नाम हरभजन सिंह है ऐसे ही बुलाओ <laughs> मैं तो ऐसे ही कहूँगी छोटू छोटू <laughs> ये कब कहाँ से आया मैं स्विमिंग में फर्स्ट आई हूँ अच्छा कंग्रेचुलेशन थैंक यू दीदी मैं आपसे बहुत दिनों से पूछना चाहती थी इस फोटो के पीछे कौन है जिस काम के लिए आई हो वो देख लो जान सी हाँ। मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी वहीं पर ड्रॉर में रखी थी अच्छा सुनो तो हाँ जी ऑफिस में शाम को एक मीटिंग है लेट हो जाऊंगा ये आइटम कौन है आइटम टच करके तो देखो मोस्ट पावरफुल है उसे छूने पर भी शौक लगता है नमस्ते मैडम नमस्ते सर आइए मैडम आइए नमस्कार मैडम नमस्ते आप चेक कर लीजिए ओके मैडम गर्ल्स कॉलेज में वो एग्जाम क्यों दे रहा है उसे ध्यान से तो देखिए मैडम बेचारी क्लास में फर्स्ट आती थी एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खो दिए और तब से सारे एग्जाम्स में वो लड़की बोलती है और वो लिखता है उधर देखिए मैडम सिर्फ यही लड़की नहीं उधर वेट कर रही उस अंधी बच्ची का भी पेपर यही लिखते हैं और दोनों का अगर एक ही टाइम पर पेपर हुआ तो अभी तक तो ऐसी सिचुएशन नहीं आई है मैडम सिरिशा यस मैडम जरा वो पेपर देना एग्जाम लिखकर जाते समय ये पेपर उसे दे देना मैडम क्या कहूँ किसने दिया तुम्हारी दीदी ने दिया है लेट्स गो चित्रा किसका फोन है देखो हेलो माँ जी मैं हर भजन बोल रहा हूँ आपने जिस नंबर पर फोन किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है धत, इस फोन का हमेशा यही प्रॉब्लम होता है क्या हमारे घर के ऊपर चित्रा नाम की डायन रहती है जब देखो हमारे घर पे ही रहती है बहुत चर्बी है उसको हमेशा मुझे छोटे 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 कर कर चिड़ाती रहती है छोटे का मतलब क्या हुआ उसका एक फ्लैशबैक है मामा जी <laughs> इस उम्र में भी फ्लैशबैक है इंटरेस्टिंग है एक दिन जब मैं नहा रहा था तब वो आई हाँ आकर फट से दरवाजा खोल दिया खोल कर? मुझे देख लिया तब से मुझे छोटे छोटे कहकर चिढ़ाती रहती है किस लिए ऐसा बुलाती है पता तो नहीं अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे पता चल गया छोटे का मतलब कुछ नहीं वो जो तेरा अब, 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 चल छोड़ ना तेरा प्रॉब्लम मुझ पर छोड़ दे मैं देख लूंगा उसका नाम बता चित्रा उसे मस्त मजा चखाना मामा जी देख लेना हेलो मैं झांसी जी का भाई बोल रहा हूँ उन्हें फोन दीजिए प्लीज कौन है आपके भाई कह दो दस मिनट बाद मैं फोन कर लूंगी उन्होंने कहा है दस मिनट के बाद वो कॉल कर हेलो 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 आप कौन बोल रही हैं आई एम चित्रा आपकी दीदी की फ्रेंड हेलो चित्रा दीदी दुबई से कब वापस आई और बच्चे कैसे हैं हेलो हेलो वेट वेट आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं आपकी दीदी की एज की हूँ आई एम जस्ट हेलो इस बहाने ऐसी मैं कैसी दिखती हूँ ये जानना चाहते है पता है आंटी काली मोटी बोनी सी छी 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 छी। क्या समझ रहे हैं मुझे मैं काली मोटी और बोनी नहीं हूँ यंगस्टर्स मुझे देखकर सुपर मॉडल कहते हैं अच्छा तो फिर मवाली लोग क्या कहते होंगे आइटम बड़ी जबरदस्त कहते हैं क्या शेट अप आई एम जस्ट नाइनटीन वाह 
ओके ओके हम दोनों के बीच फाइटिंग बेकार है मेरी दीदी की दोस्त हो तो मेरी भी दोस्त हो गई तो एक छोटा सा गेम खेले क्या अब वही कलर एस्ट्रोलॉजी नाम का मतलब कुछ खास नहीं अब आपने कौन से कलर का ड्रेस पहना है मैं यहीं से बता दूंगा सपोज अगर कलर मैच हो गया तो हमारी फ्रेंडशिप भी मैच होगी तो वैसे वैसे फ्यूचर में फ्रेंडशिप कौन से लेवल तक डेवलप होगी कुछ कह नहीं सकते और स्टॉप पहले फ्रेंडशिप का टेस्ट ले लेते हैं मैंने कौन से कलर की ड्रेस पहनी है बताओ येलो नो मैंने पहना है रेड कलर ठीक से देख लीजिए आपने जो पहना है वो ड्रेस येलो है हाथ में येलो कान में येलो अगर आपको और भी क्लियरली समझाओ तो आपने जो ड्रेस पहने है वो टॉप टू बॉटम यानी कि अंदर बाहर भी येलो है नहीं नहीं कुछ भी मैच नहीं हुआ कनेक्शन कट क्लीन बोल्ड अब वो तुमसे कभी पंगा नहीं लेगी क्या चाहिए बेटा क्या चाहिए तुम्हें बाथरूम जाना है अरे बाप रे अगर अभी तुम्हें वहाँ लेकर जाऊंगा ना तो सब समझेंगे मेरी शादी हो गई है इमेज प्रॉब्लम यूथ है ना सॉरी चलो बेटा आ? मैं ले चलता हूँ एक्सक्यूज मी इफ यू डोंट माइंड बच्ची को बाथरूम थैंक यू आंटी सेम पिंच किस लिए हम दोनों ने एक ही कलर की पैंट की पहनी है थैंक यू जी आंटी हाँ सेम पिंच सेम पिंच किस लिए नहीं 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 आ, वो क्या है ना दोनों गर्ल्स है ना वही कह रही है नहीं आंटी हम दोनों ने सेम कलर की पैंती पहनी है थैंक्स जी अरे सुमति हाय सर तुम यहाँ आज तुम्हारा भी एग्जाम हाँ है इसी समय पर हाँ सर इसका भी केमिकल प्रैक्टिकल से है तो तुम्हारा कैसे लिख पाऊंगा मैं मुझे पता है सर इसलिए मैंने चाचा जी को बुलवा लिया है स्वाति का प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत इम्पोर्टेंट है आप है। इसी के साथ चले जाइए ठीक है गुड लक थैंक यू सर बाय चलो हाय स्वाति हाय सुमति जी हाँ? आपके लिए फोन है चाचा जी ये क्या कह रहे हैं रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है बेटी पेपर लिखने नहीं आ सकता बेटी लेकिन ये तो मेरा पब्लिक एग्जाम है चाचा जी बेटी प्रिंसिपल जी से बात करके और किसी से लिखवा लो बेटी ठीक है कहाँ जा रही हो अंदर जा रही हूँ सर से काम था एग्जाम चल रहा है नहीं जा सकती लेकिन ये मेरी जिंदगी का सवाल नहीं, है नहीं मैडम ये नहीं हो सकता जाने दीजिए जाओ आप <laughs> एग्जाम स्टार्ट होने में सिर्फ पाँच मिनट बाकी है मैं क्या करूँ तुम्हें बताओ कॉलेज स्टाफ लिख नहीं सकते ये रूल्स के खिलाफ है एक काम करो बाहर किसी से पूछ कर देखो मैं परमिशन दिलवा <laughs> मैं इस कॉलेज में इंटर सेकंड ईयर में पढ़ती हूँ आज मेरा पब्लिक एग्जाम है सर सर प्लीज तीन घंटे में आकर मेरा पेपर लिख दीजिए। मुझे कुछ काम नहीं है क्या ऑफिस का समय हो रहा है सब प्लीज सर प्लीज आप तो मेरी मदद कीजिए। नाम सुनाई नहीं देता जाओ किसी और से जाकर पूछो। समझ में नहीं आ रहा है आपको जाओ यहाँ ऐसी
सॉरी सुमति मैं कुछ नहीं कर सकती मैडम मैडम एनालिसिस को देकर तो लगता है कि तुम्हें बीस मिल से बीस मिल जाएंगे थैंक यू सर गुड लाइक एक मिनट यहीं रुकना मैं आता हूं चलो चलो देखो 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 कहीं मर तो नहीं गई अरे चलो कितनी होशियार स्टूडेंट थी पता है सौ में से नब्बे प्रतिशत तक मार्क्स मिलते थे बेचारी देखते ही देखते नीचे कूद गई कितने लोगों की मिन्नते की इसने पर किसी ने उसकी नहीं सुनी क्या सर लव अफेयर था क्या वही होगा कॉलेज स्टूडेंट थी ना बिना हाथों वाली लड़की को ऐसे देखकर तुझे लव अफेयर लग रहा है क्या शर्म नहीं आती एग्जाम लिखने में मदद मांग रही थी सबके पैर पटकर मिन्नते कर रही थी कोई एक भी आगे नहीं आया कोई नहीं आया ऊपर से कमेंट कर रहे हो इंसान हो तुम लोग सुबह नौ बजते ऑफिस चले जाना छह बजते घर आकर दरवाजे बंद करके टीवी को चिपक जाना चौबीस घंटे अपने लिए अपने परिवार के अलावा किसी और के लिए एक मिनट भी सोचा है तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा सामने वाले की मदद करने के लिए तुम लोगों के पास समय नहीं होता पर किसी की जान चली जाए तो तमाशा देखने के लिए समय होता है तुम्हारे पास लानत है जी एक्सीडेंट में अपने दोनों हाथ खोने के बाद भी उसने मरने के बारे में नहीं सोचा पता है क्यों हाथ बढ़ाकर उसके साथ चलने वाले इंसान उसके साथ है इस हिम्मत की वजह से आज हमने उसके भरोसे का कत्ल किया है अपने ही हाथों से हम सब ने मिलकर खून किया है उसका क्या हुआ भाई और अब विकलांगों की दौड़ शुरू होने जा रही है आप सभी लोग तालियों के साथ उन बच्चों को प्रेरित कीजिए द नेक्स्ट इवेंट इज 100 मीटर रनिंग रेस फॉर फिजिकली चैलेंजेस चिल्ड्रन गिव दम अग हैंड
जोगी बेटी तुम यही रहो मैं अभी आती हूँ हाँ एक्सक्यूज मी थोड़ा जल्दी हाँ। पैक कर दीजिए बच्चे कार में है हाँ प्लीज ऑर्डर निकाल चल चल निकाल ये देखो और एक गाड़ी पार्क है नो पार्किंग में पार्क है इसे टो करके पुलिस स्टेशन ले चलो अरे गाड़ी कहा है गाड़ी कहा गई मेरी बच्ची यहाँ जो गाड़ी खड़ी थी वो ट्रैफिक पुलिस वाले आकर ले मेरी बच्ची है कार में ऑटो सर बाजार से उठाई हुई गाड़ी में मेरी बच्ची है क्या आपकी बच्ची है आपकी गाड़ी वहाँ पर कहा है गाड़ी गाड़ी कहा है मेरी बच्ची कहा गई ये 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 वाली गाड़ी है खोलिए खोलिए जल्दी खोलिए गाड़ी को जल्दी मेरी बच्ची हाँ मेरी बच्ची है मैं मेरी बच्ची इसमें तो मेरी बच्ची नहीं है कहा गई क्या क्या आपने मेरी बच्ची के साथ कहा है मेरी बच्ची कहा है बताइए बताओ मेरी बच्ची कहा है क्या हुआ हुँ, अरे क्या हुआ हाँ। अरे कुछ भी नहीं <laughs> इतना क्यों शर्म रात को सपने में ऐश्वर्या आकर हाँ, सपने में आकर ऐश्वर्या राय सपने में आकर क्या की बोल रहे हैं बोलू क्या हाँ। <laughs> मेरे गले में वरमाला पहनाई ठीक से याद कर हाँ। उस वक्त तू बैठा हुआ था या तेरे बाजू में अगरबत्ती लगा थी हमेशा ऐसा ही करता है देखो ना भाई इसे क्या हुआ भाई आप अभी तक उस स्कूल के बच्चों के बारे में ही सोच रहे हो क्या हाँ उन बच्चों को एक दूसरे की मदद करने की सोच आना रियली ग्रेट और क्या करें एक दूसरे की सहायता तो करनी ही पड़ेगी विकलांग है ना वो लोग विकलांग नहीं है सब कुछ ठीक ठाक होने पर भी मदद करने का मन जिसमें नहीं है वो विकलांग है बिना हाथों वाली लड़की अपनी मदद के लिए लोगों के पास जा रही थी तो भी कोई उसके सामने नहीं आया रास्कल्स छोड़ो ना भाई आज के इंसानों में दूसरों की मदद करने की सोच ही नहीं है मदद करने की सोच नहीं होती है बल्कि उसे मानने वाला कोई नहीं है हर कोई एक दूसरे की मदद कर सके ऐसा कुछ करना चाहिए सही कहा भाई करेक्ट वो तो ठीक है इससे पहले तुमने किसी की मदद की है क्या आ, मदद बोले तो हाँ ठीक है ठीक है फ्यूचर में कितने लोगों की मदद करोगे फ्यूचर में तो कम से कम पचास सौ एक सौ पचास लोग जरूरत नहीं है जस्ट तीन लोगों की मदद करो इस पूरे दुनिया को बदल सकते हैं <laughs> <laughs> तीन लोगों की मदद करके पूरी दुनिया को बदल सकते हैं वो कैसे पॉसिबल है भाई पॉसिबल है <laughs> ये मैं हूं मैं तीन लोगों की मदद करूंगा उन तीनों से थैंक्स के बदले मैं उन तीनों को और तीन की मदद करने के लिए कहूंगा उस तरह से तीन तीन में बिखर कर आखिर में हर एक में सामने वाले की मदद करने की सोच जाग जाएगी हम जब अनजान इंसान की हेल्प करते हैं तब उनमें भी दूसरों की मदद करने की सोच जाग जाती है इस दुनिया में इंसान की मदद करने भगवान नहीं आएगा इंसान की मदद इंसान को ही करनी है बिजली या बल्ब की खोज भगवान ने नहीं की इंटरनेट से लेकर इडली कुकर तक हर चीज इंसान ने बनाई है इंसान चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकता है ऐसा मुझे भरोसा है अरे भाई ये बच्ची कौन है कल मैं और दीदी बिग बाजार गए थे का नंबर आरटीओ ऑफिस में देकर उनका एड्रेस बताने को कहा है एनी टाइम फोन आ सकता है वहीं से हेलो हाँ बोलिए सर एड्रेस ओह ओके थैंक यू एड्रेस क्या है भाई चंदन नगर 
हमने जिस अच्छे काम के बारे में सोचा है वो काम इस बच्ची से ही श्री गणेशा करते हैं घर पहुंच गई माँ हमारे बच्चे मिल गए माँ हमारे बच्चे मिल गए मेरे बच्चे मेरी शादी के सात साल बाद ये बच्ची पैदा हुई थी अगर इसे कुछ हो जाता तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता आपने जो मदद की है वो सिर्फ शुक्रिया कहकर चुकाने वाली मदद नहीं है अब मैं क्या करूं? थैंक्स बोले बिना रह भी नहीं सकता सिंपली थैंक्स बोलकर हाथ छुड़ाने के बारे में सोच रहे हो क्या तो फिर बोलिए ना आपको क्या चाहिए देखो किसी ना किसी को मदद की जरूरत होती है उनमें से किन्हीं तीन की आप मदद कीजिए उसी तरह से उन मदद लेने वालों को हर एक को और किसी तीन की मदद करने के लिए कहिए ओ, बस इतना ही काफी अच्छी सोच है हमारा बेटा ये जरूर करेगा इट्स माई प्रोमिस मैं जरूर करूँगा ठीक है सर नमस्ते नमस्ते चलिए उनकी खुशी को देखकर लगता है कि तुमने जो सोचा है वो जरूर होगा ऑल द बेस्ट थैंक यू स्टेलिन स्टेलिन इस लड़की की फोटो देखिए माते ये देखिए इस लड़की का नाम है महेश्वरी कुछ दिन पहले ही 200 किलोमीटर भागकर सेकंड प्राइज जीती है अगर वो फर्स्ट प्राइज लाती ना तो भी नहीं चलेगी माते आपके बेटे का रिश्ता लाना मुझसे नहीं होगा मुझसे तो नहीं होगा साक्षात ब्रह्मा जी को फोन करके अच्छी फिगर भेजने को कहना पड़ेगा हाँ मेरे बेटे की रेंज तो देखो हाँ। उसके स्टाइल के लिए तो पंडित पंडित उस लड़की को देखो वैसी लड़कियां दिखाओ ना तुम्हारी लाई लड़कियों को देखो बेकार बैठो कॉफी लेकर आती हूँ लड़कियों का तो पता नहीं पर तुम्हारी मेहमान नवाजी करते करते थक गई हूँ <laughs> कॉफी क्या है माते ये तो बाद में भी पी सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ये देखिए ये लड़की कैसी है अफसरा जैसी है ये लड़की आपके बेटे की करेक्ट जोड़ी है देखिए लड़के चाहिए करके विज्ञापन भी दिया इसमें देखिये हाँ, पंडित हाँ। ऐसी लड़की हाँ। ऐसी लड़की तो चाहिए थी वाह माते इस लड़की के साथ अपने लड़के को सोच कर देखिए तू ही मेरा चांद है तू ही मेरी चांदनी तू रुके रुके माते कौन सा उन्नीस सौ पचास के जमाने के बारे में सोच रही हो लेटेस्ट माते लेटेस्ट लेटेस्ट
जरगराव जाना है कहा बोलो ना बोलो ना बहुत मेहरबानी माते क्यों भाई फिर से आ गए क्या क्या मिलने आ गया था क्या तू देख भाभी का फोटो देख वो फोटो कहा है दिखा उसे अरे चलो दिखाओ आप दिखाओ सही जोड़ी है प्यारी लग रही है भाभी इधर तो मैं देखता हूँ ये हमारी भाभी जी है क्या माँ एक मिनट हाँ इधर देखो भाभी जी किसी और के साथ भी हैं यानी ऑलरेडी शादी हो गई है पहले से ही शादीशुदा लड़की के साथ मेरे बेटे की शादी करवाना चाहता है कहाँ गया कहाँ गया ये कहाँ मर गया उसके साथ पैसे भी गायब हो गए हैं दुखी मत हो से रिशा चुप हो जाओ बच्चों की जगह क्यों रो रही हो क्या हुआ है? तुम नीचे खड़े होकर वेट करो लेकिन वो रो क्यों रही है? उनका पर्सनल मैटर है तुमसे क्या मतलब है हाँ जाओ यहाँ से। चुप हो जाओ सिरिशा सिरिशा उस कमीने ने कोई नाम बताया नहीं मैम हमेशा की तरह आज भी उसने फोन करके काफी गंदी तरीके से बात की पब्लिक टॉयलेट पर मेरा नंबर लिखकर अगर लड़की चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो ऐसे लिखा था हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं मैम घर वालों को बड़ी मुश्किल से राजी किया है अब अगर ये बात घर में पता चल गई तो शादी कैंसिल हो जाएगी तुम फिर आ गए तुम्हें नीचे वेट करने ये मैटर मुझसे ही सेटल होगा बोलो बहन मेरे शरीर आरोप कहाँ कहाँ तिले उसे सब पता है वो कह रहा था इतना ही नहीं एक रात उसके साथ बिताने को भी कह रहा फिर से, फिर से उसी का फोन होगा बात करो डरो मत बात करो हुँ। 
हेलो ये वही है गंदी बातें कर रहा है तुम बातें करते रहना चाहे वो जितना भी परेशान कर दे फोन कट मत करना कौन हो तुम आखिर क्या चाहिए तुम्हें हेलो तो आखिरकार क्या सोचा तुमने कौन हो तुम हेलो अक्का भाई अक्का भाई मैडम अब तुम्हारी परेशानी खत्म हो गई डॉक्टर शर्म नहीं आती पेशेंट जब बेहोश होता है तब उसका दिल कैसे धड़क रहा है उसकी नसें कैसे काम कर रही है यह चेक किया जाता है ना कि उसके शरीर पर तिल कहां पर है 24 घंटों के अंदर अगर तुमने अपने डॉक्टर का बोर्ड नहीं निकाला तो सर काट दूंगा तुम्हारा अब परेशान होने की जरूरत नहीं है आराम से रहो ऑल द बेस्ट एक्सक्यूज मी सर यस yes. मैं अपना प्यार खोने ही वाला था आपने उसे बचा लिया समझ में नहीं आता आपको कैसे शुक्रिया कहा हाँ, उसमें कोई बात थैंक यू वेरी मच सर इट्स ओके एक्सक्यूज मी जी सर अभी आपने क्या कहा शुक्रिया कहा सर <laughs> मुझे थैंक्स नहीं चाहिए किसी तीन जरूरतमंदों की आप हेल्प करो और उन तीनों को और तीन लोगों की मदद करने के लिए कहिए दैट्स ऑल जरूर करूंगा सर <laughs> स्टालिन, तुम्हारी दीदी दस मिनट में आ जाएगी तुम अंदर आकर बैठ जाओ अरे कोई बात नहीं आओ ना तुम बैठो मैं चाय लेकर आती हूँ हाँ जी ठीक है ए, वी चैनल लगाओ वी चैनल लगाओ ए हट ना ए एम टी भी लगा अरे वॉल्यूम बढ़ा ना कहा जा रही है Love this song. ए, रुमाल क्यों डाल रही है प्रॉब्लम क्या है तेरी समझ ही नहीं आता दीदी म्यूजिक एंजॉय कर रही हो क्या हाँ आंखें खोलकर तो देखो और ज्यादा एंजॉय करोगी और क्या है एंजॉय करने जैसा थैंक यू माई सिस मैड कब मुझे दे दीजिए थैंक यू दीपा वो तो है ना तुम तो उस दिन थिएटर थिएटर में छोटी सी बच्ची सेम टू सेम पिंच ये तुम्हारा घर है क्या एक्चुअली हुआ ये ये क्या मेरे भाई को पहले से शटअप कह रही हो तुम दोनों पहले कहीं मिल चुके हो जानना मतलब उस दिन थिएटर में छोटी सी बच्ची ने क्या हुआ था कुछ नहीं छोटी सी बच्ची को बाथरूम ले जाने के लिए अभी वो बताना जरूरी है क्या तुम अंदर जाओ कलर एस्ट्रोलॉजी येलो कलर तुम ही हो चलती हूँ चित्रा आप लोग इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं बेटे के स्कूल से आने का टाइम हो गया है मुझे जाना है झांसी तुम्हारे भाई क्या करते हैं तुमने बताया नहीं मिलिट्री में था अब नहीं है क्या <laughs> नहीं 
डर के मारे भाग कर आ गए होंगे ऐसा क्यों कहा तूने? ऐसा क्या क्या दिया? कितना बुरा लगा होगा पता है तुझे? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहले जाकर उसे सॉरी बोल। अरे I'm sorry दीदी, मैंने जानबूझकर नहीं कहा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सच में सॉरी दीदी, आपको इतने गुस्से में पहली बार देखा है मैंने। मिलिट्री में आपके भाई क्या करते थे? वो कौन है पता है तुम्हें? इंडियन आर्मी मेजर, मेजर स्टालिन। Two one four two one and all station one, सब बाबा। One four two one, okay बाबा। Oh my gosh! So. Major Stallion reporting, sir. What happened? Enemy has suddenly attacked us from unexpected zone. Tiger Hill, sir. 53481. Give me permission, sir. Stalin. I'll take charge, sir. Yes, sir. Major Stalin moving, sir. Stalin, stop. Listen to me. You have to stop this mission. No, sir. You cannot Don't go. Stop me, sir. Upar wo log advantage position mein hai. Hum ab aur jawanon ko kho nahi sakte. Shaheed hue jawanon ke veer balidhanon ko be matlab nahi jaane dunga, sir. Their sacrifices shouldn't go away, no, sir. Cannot go. I'm very sorry, sir. I'm taking Stalin. charge, sir. Stalin. What do you mean by this? Yes. Your orders I have given. Know about it. What is my mistake? What you have put me in the field and put me in the field. What will my work be done, sir? Your superior orders are not to obey because of under indiscipline reaction. I have taken this decision. That's all. Sorry, sir. If Stalin didn't have that decision in the field, then the situation would be different, sir. 
आपको इज्जत नहीं मिली स्टालिन को मिली इसलिए आपको बुरा लगा माइंड योर लैंग्वेज कैप्टन सॉरी सर प्लीज सर देश के लिए जान गवाने के लिए तैयार मुझ जैसे को अगर वो मौका नहीं मिलेगा तो मुझे मिलिट्री में रहने की भी जरूरत नहीं है सॉरी सर तुम जैसे समझ रही हो मेरा भाई मिलिट्री में से भाग कर नहीं आया था नाराज होकर आया है वो हमेशा ही दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढता है अभी भी सभी में दूसरों को मदद करने की सोच लाने के लिए तीन लोगों को मदद करने का तरीका सोचकर उससे इस समाज को ही बदलना चाहता है वो इसके लिए वो हफ्ते पहले सुसाइड करने जा रही एक प्यार करने वाली जोड़ी को बचाकर उनकी शादी करवाए उनके थैंक्स बोलने पर कहता है मुझे थैंक्स नहीं चाहिए तुम तीन लोगों की मदद करो और उन तीन लोगों को फिर तीन लोगों की मदद करने के लिए कहता है चित्रा आप समझ में आए कि मेरा भाई कैसा इंसान है में समाई हो तुम ही हो धड़कन समझो ना तुमसे मेरे जिसम चाहे तुमसे है दोनों जहाँ चाहत मेरी कहती है क्या सुन लो हो जाने नहीं डरता हाँ उससे करता हूँ ये
प्यार का जादू सनम दो बदन एक हो जाए तो हो जाएगा ये खत्म वो क्या हुआ ना भाई बस हाँ। टिकट के लिए इसके पास पैसे नहीं थे तो दस रुपए मैंने इसे दिए तो ये थैंक्स बोले बिना ही चले गया अरे थैंक्स नहीं कहा तो मार देगा क्या ले, आ, मार इसे, मार। आ, इसे मारने के लिए नहीं हाँ अगर तो? ये थैंक्स बोलता तो उसकी हाँ। मुझे जरूरत नहीं है मैं तो इसे तीन लोगों की हेल्प करने के लिए बोल रहा था पर बहुत वेट करने के बावजूद इसने थैंक्स बोला ही नहीं तेरे हेल्प करने आरोप उसने थैंक्स नहीं कहा मतलब की तूने थैंक्स बोलने तक का हेल्प नहीं किया उस दिन उस बच्ची की फैमिली कितने बार थैंक्स थैंक्स बोल रहे थे वो क्या भाई के कहने पर कह रहे थे क्या अरे तू कुछ भी बोल पर भाई इसमें और उनमें कोई भी अंतर नहीं है ये तो दस रुपए लेकर चुप रहा और वो लोग आपके हेल्प करने के बाद थैंक्स बोलकर चुप रहे होंगे वो लोग किसी की हेल्प क्यों करेंगे भाई पक्का नहीं की होगी असल में तो कहना क्या चाहता है असल में जनता में इंसानियत नाम की चीज ही नहीं बची है जनता के बारे में गलत बात नहीं हमने जो अच्छाई की है वो अब तक तो काफी बड़े लेवल तक पहुँच गया होगा अरे भाई हम भी तो यही चाहते हैं पर मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है मुझे है अगर देखना है तो अभी जाकर देखते हैं चल गाड़ी निकाल गाड़ी तू चला हाँ जोर से ठुकने से जल्दी आ जाता है स्टैलिन अंदर आ जाओ कुछ लोगे बेटा हाँ कुछ नहीं सर आपके बेटे बेटे से कुछ बात करनी थी आ, क्या आ, कुछ खास नहीं उस दिन आपके बेटे से तीन लोगों को मदद करने की बात कही थी हाँ। तो उन्होंने किस किस को मदद की है ये जानने के लिए आए उसे इतने दिनों तक पासपोर्ट वीजा के चक्कर लगाने में ही चले गए दस दिन पहले ही काम खत्म करके वो कनाडा चला गया मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ मेरे ऊपर छह ऑफिसर है नीचे दो लोग काम करते हैं चौबीस घंटे टेंशन आपकी तरह सोशल वर्क करके मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकता मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है पागल हो जैसी बात मत कर मेरी महीने की क्या तीस हजार सैलरी है मेरे नीचे तीन सौ लोग काम कर रहे हैं हाथ में पैसे ना होने की वजह से बीबी को हनीमून भी नहीं ले जा पाया मैं आप मदद की बात करते हो सही है पर शांति से बैठकर खाना खाने का भी समय नहीं था तो हेल्प कैसे करेगा आपको कोई पर्सनल हेल्प चाहिए तो जरूर करूँगा मैं आपको पाँच हजार देता हूँ उसके नाम ऐसी आप किसी की हेल्प कर दीजिए चलता हूँ सर कोई बात नहीं बस चलते आप दुखी मत होइए भाई आपको एक अच्छा आइडिया आया था वर्कआउट होगा लगा पर नहीं हुआ वो उनकी बदनसीबी भाई अगर उन लोगों ने हेल्प नहीं की तो क्या हम लोग करेंगे ना हाँ। हाँ। आपके लिए तो हम हमेशा हाजिर हैं जी एक रुपया दे दीजिए चलिए कल यहाँ ऐसी सब्जी बहुत भूख लगी है सब्जी एक रुपया दे दीजिए ना कुछ खाने का समझ में नहीं, नहीं आता क्या एक बार में दिमाग खराब मत कर दे दीजिए उठो बेटा उठो बहुत ज्यादा खून बहुत दर्द हो रहा है संभालो उधर चल निकल बाहर मैं तो अरे क्या किया तूने क्या किया तूने चल मैंने क्या किया दारू पीकर गाड़ी चलाना गलत है बदनसीबी के कारण भीख मांगना गलत नहीं है तुझसे हो सके तो मदद कर पर उस लड़की को खून निकले इतना तेज धक्का देने का किसने दिया तुझे अरे इंसान का जन्म है तो इंसान की हेल्प करने के बारे में सोच ऐसी क्या जिंदगी है तेरी भाई भाई मार दूंगा एक को भाई नहीं भाई सला किसी की मदद करने का भी मन नहीं करता ऐसे लोगों को ना देख देख काट देना चाहिए जाने दे यार यार इसका तो बाद में देख लेंगे हम लोग वही है भाई वही है वही है चल निकल बाहर बहुत चर्बी चढ़ी है क्या बाहर इसको बाहर साला हम लोग क्या आदमी लोग को मारता है क्या 
फेस की चटनी उतारते हैं तोड़ इसकी हड्डी पसली तोड़ दे भाई रुक जाओ भाई एक बार मेरी बात तो सुन लो ये बात यहीं पर छोड़ दो भाई सब देखकर अनदेखा करो तो और क्या करोगे आपको अच्छा करना था इसलिए तीन लोगों की हेल्प करके बीस दिन इंतजार किया फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ आपने गुस्से में आकर एक को मारा था बीस मिनट में यहाँ क्या हो गया आप ही देख लीजिए भाई दवा से जल्दी जहर काम करता है इसे यही छोड़ दीजिए भाई आ, छोड़ दीजिए हाँ भाई आपके अच्छे को ही हम बढ़ते हुए देखना चाहते हैं ना कि आपकी बुराई को हाँ भाई बाइक एक्सीडेंट हो गया सोच लेंगे यार डालिंग कहा हो यहाँ शो का टाइम निकला जा रहा है कम फास्ट यार आई एम वेटिंग फॉर यू आई विल कॉल यू लेटर हरी उस दिन जिसने मुझे मारा था ना वो ये यही मॉल में है तू पांच मिनट में आ जा हाँ मैं वेट कर रहा हूँ तेरा तू जल्दी से आ जा हाँ हो गया सब निकले अब ट्यूशन का टाइम हो गया बिल मंगवा लेते हैं आ, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ छोड़ दूंगा ना इससे पहले छोड़ ठीक है ओके बाय चलो बाय मम्मी बाय बिल आना प्लीज प्लीज कहाँ पर है वो और थोड़ी देर रुक कर आना चाहिए था ना वो चला गया फोन करते ही आ जाते तो मिल जाता ना फैमिली के साथ आया है ना वो देखो वो लोग वहां है इस सिटी में उसे ढूंढना काफी मुश्किल है हम अब उसे ढूंढने के लिए नहीं जाएंगे अब वो हमें खुद ढूंढते हुए आएगा हुँ? क्या बात है आजकल तू ठीक से खाता भी नहीं है अब बस बस तू बैठ मैं लेकर आती हूँ तू आज इसे घर भूल गया था शाम से बजे ही जा रहा है कैसे ऑन करके बात करते हैं मुझे नहीं आता तू बात कर अब हेलो दीदी स्टालिन स्टालिन
हेलो हेलो एम एल सर नमस्कार करता हूँ इन्फिनिटी शॉपिंग मॉल में गड़बड़ हुई है बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है मुझे मारने के लिए वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है अब मैं क्या करूँ सर अभी तो कहा है आदर्श नगर में ठीक है बाजू में अपना पार्टी हाउस है वहाँ चले जाओ वहाँ आने की किसी की भी हिम्मत नहीं होगी ठीक है सर कॉन्स्टेबल गाड़ी निकालो अरे प्रकाश अरे विशाल कहा हो सब लोग अरे रसीक अरे यादव कहा मर गए तुम सबके सब अरे जल्दी जल्दी करो मेरे पार्टी हाउस में कुछ नहीं हुआ जो सेल के अंदर है उसे बाहर भेज सर उसने मेरी आंखों के सामने उसका हाथ काटा सर मैं कह रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ उसे छोड़ दे पुलिस स्टेशन में कुछ हुआ तो हम लोगों को प्रॉब्लम होगा सर जानता है बीस साल से राजनीति में हूँ मैं कब कैसे क्या करना है मुझे पता है मैं बाहर वेट कर रहा हूँ भेज दो उसे हम्म तुम पर कोई केस नहीं है तुम जा सकते हो भाई देखो भाई आ गया भाई आ भाई भाई यही है भाई से छोड़ ना नहीं भाई से बिल्कुल मत छोड़ना इसे चलो ठीक है आ गया हमारे इसने हमारे आदमी को हाथ काटा है तुम्हारा हाथ काटना गलत नहीं था जिस जगह काटा वो गलत था मेरे पार्टी हाउस में आकर मेरे ही आदमी पर असल में मेरी क्या रेंज है पता है क्या तुझे एक आदमी के लिए सौ लोगों को अपने साथ लेकर आए हो तभी पता चल गया तुम क्या हो और तुम्हारी रेंज क्या है कितने हिम्मत है तुझमें मेरे सीने पर हाथ रखा हुआ है तुम्हें पता नहीं चला क्या वहीं पर मेरी पावर है जो खाने का मन करे खा ले कोई इच्छा हो तो पूरी कर ले देखना कुछ बाकी रह गया तो अभी देख लेना कल शाम को ठीक चार बजे तेरी फैमिली में से एक भी नहीं बचेगा जान ले तो मेरे अकेले के लिए तूने सौ लोगों को अपने साथ लाया है इस अकेले हिंदुस्तानी ने सौ पाकिस्तानी दुश्मनों का खात्मा किया है यह जान ले तो तेरे अच्छे के लिए कह रहा हूं अगर तुम चार बजे अपने आदमियों को भेजोगे तो चार बजकर दस मिनट पर जिंदगी में कितनी बड़ी गलती कर दी यह सोचकर रोते रहोगे नहीं नहीं कहकर जिद पर अड़े रहोगे तो दिखा दूंगा
अब क्या करें भाई अब दीदी कल ठीक चार बजे तुम जीजू और बाबू को अपने घर लेकर जाना ठीक है तुम्हारी माँ होंगी मैं नहीं हाँ? मेरी माँ वही तो उन्हीं के घर में तुम भी नौ महीने पली हो ये मत भूलना आठ महीने में ही बाहर आ गई थी अच्छा मतलब इसीलिए माँ तुम्हें कम दिमाग वाली कहा छोड़ो ना तो ठीक है कल ठीक बोरीवली के बस स्टॉप आरोप आ जाना कहा ले जा रहा है कुछ बताया ही नहीं और बस में बिठा दिया तुम्हारे नाम पर इंश्योरेंस करवाना था ना क्यों जल्दी टपक जाऊंगी यही सोच रहे हो इसी बेकार के भाषण की वजह से दीदी चली गई थी दीदी हाँ दीदी अरे दीदी ही है वो देख हुँ? चल बेटा <laughs> शैतान का नाम लिया और शैतान हासिर आओ ना जी 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 हाँ ऐसे बैठो माँ बेल बजा देता हूँ मैं उतर जाते हम किस लिए पहले बस में हम चढ़े थे उस कम अकल वाली को उतरना होगा तो उतर जाएगी तू बैठ हाँ ये भी सही है ची 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 मल्लेश बस में ही है उससे पूछते हैं तो चल फॉलो कर रहा है ना हाँ सब यही है ड्राइवर हाँ क्या बात है वो तो हमारे ही पीछे आ रही है बेशरम जो है सच का ची ची अम्मा हाँ? लिफ्ट यहीं से आएगी तू भी चल ज्यादा लोग हैं माँ तुम जाओ मैं सीढ़ी से आता हूँ ठीक है यही है कपड़ों से आ जा सही समय पर आए छह माला तो आधे मिनट में चढ़कर आ गया <laughs> क्यों नहीं तूने माँ का दूध जो पिया है तभी तो लिफ्ट से पहले ही आ गया वैसे कुछ लोग तो डिब्बे का दूध पीते हैं ये बढ़ता है ये नहीं हम्म आपके साथ लिफ्ट में आकर बहुत बड़ी गलती की मेरी भी गलती है छीछी चल बेटा अपना काम करते हैं यहाँ का काम पूरा हो गया इतनी जल्दी एक छोटा सा काम बाकी है वहाँ वो मैं देख लूंगा मल्लेश नरसिम्हा ये अंदर कैसे आया कहा मर गए तुम सब लोग चिल्ला क्यों रहा है तू नहीं आएंगे वो उन सब का ट्रीटमेंट चल रहा है डिस्चार्ज के लिए कम से कम एक महीना लग सकता है तुझसे मैंने एक बार कहा था तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता और एक बार वही बात तेरे घर में आकर कह रहा हूं कुछ उखाड़ नहीं सकता ए, तेरी इतनी हिम्मत की यहाँ आकर मेरे सामने बात करे मेरी हिम्मत अपने पति से पूछ बताएगा पति कुछ गलत करता है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी की होती है हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है उसी तरह हर कमने के पीछे तुझ जैसी औरत होती है तुझे देखते ही पता चलता है ए, मेरे पापा कौन है पता है तुझे तो, तुझे नहीं पता हा?
तेरे पति को कंट्रोल में रख खबरदार बेबी बेबी अपने पापा का फोन न करो प्लीज मैं देख लूंगा मैं देख लूंगा कह रहा हूँ मैं हूँ ना आप क्या देख लेंगे हमारे घर में घुसकर आपके इंसल्ट करके चला गया सबके सामने मैं उसे छोड़ूंगी नहीं छोड़ूंगी हेलो सर हाँ मेम साहब का फोन है मेम साहब का तेरे पापा के लिए फोन है कौन है मामा जी तेरी दीदी बहुत गुस्से में लग रही है ठीक है पापा पापा दीदी लाइन पर है क्या हुआ बेटा इतनी छोटी सी बात के लिए तुम परेशान मत हो मैं दिल्ली जा रहा हूं आते उसे संभाल लूंगा अच्छा फोन देना तेरे पति से बात करनी है हे नालायक कहीं के वार्ड मेंबर भी नहीं बन सकता है वैसे इंसान के साथ अपनी बेटी की शादी करवाई है एमएलए पद को मैंने दहेज में दिया है तुझे पता है तुझे मेरी बेटी को अपने सिर पर रखकर उसकी पूजा करनी थी और यहाँ कोई एरा गहरा आकर मेरी बेटी को इतना सुना कर गया और तू सिर्फ खड़ा रहकर सुनता रहा तेरे चारों ओर गनमैन रखने से कुछ नहीं होगा अब से तू मेरी बेटी का गनमैन बन के घूमेगा वरना तेरे ही गनमैन के हाथ तेरा खून करवाऊंगा चल अब मेरी बेटी को फोन दे मेरे ही घर में घुसकर मेरे इंसल्ट करके चला गया मैं ऐसे घर में नहीं रहूंगी अभी के अभी घर आ जाओ दिल्ली से आते ही उसे देख लूंगा कहा था ना मैंने तो अब तुम क्यों परेशान हो रही हो तुम आराम से घर चली जाओ मैं उसे संभाल लूंगा आप क्या करेंगे ये जाने बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी उस कुत्ते के चारों ओर से एक लकीर खींचो बेटी खींचो तो मैं बताता हूँ उस लकीर के अंदर बैठा कुत्ता हमारे बोलने पर बैठ जाएगा खड़ा हो कहने पर खड़ा हो जाएगा मेरे दिल्ली से वापस आते ही उस कमीने को तेरी खींची गई लकीर में खड़ा करवा दूंगा फिर जैसे पसंद आया उसके साथ कबड्डी खेलना ठीक है क्या बे सेट से फाइनेंस लिया महीने महीने का हफ्ता कौन भरेगा तेरा बाप भरेगा शर्म नहीं आती है तेरे को इस महीने शादी की वजह से हफ्ता भर नहीं पाया सर अगले महीने में दोनों एक साथ मिलाकर भर दूंगा पहली बार मंदिर आए हैं प्लीज हमारी गाड़ी मत ले जाइए शादी करके बीवी के साथ घूमने का पता है पैसा लौटाने का नहीं पता तेरे को एक महीना रुक जाइए सर प्लीज सर एक्सक्यूज मई कोई प्रॉब्लम है गाड़ी खरीदने के लिए इनके सेठ के पास ऐसी से लोन लिया था शादी की वजह ऐसी किश्त नहीं भर पाए अगले महीने दोनों मिलाकर भर देंगे कह रहे तो मान नहीं रहे शादी के बाद पहली बार मंदिर आए हैं और ये लोग गाड़ी ले जाने की बात कर रहे हैं अरे पहली बार पत्नी के साथ मंदिर आया है क्यों परेशान कर रहे हो हमारे पैसे देकर इस मंदिर में क्यों तिरुपति मंदिर में जाकर अपना टकला मुंडवा हमें क्या तुम्हारे सेट का विजिटिंग कार्ड है ये लो ये मेरी बाइक की चाबी है उसे तुम ले जाओ मैं मेरी गाड़ी छुड़ा दूंगा वो चाबी मुझे दो सर आप क्यों हमारे लिए इतना कोई बात नहीं मैं अपने फ्रेंड के साथ चला जाऊंगा नो प्रॉब्लम अरे तुम लोग ले जाओ ना नई बाइक है चल भाई चल कुछ तो मिला यहाँ से यार सर हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। 
सडनली आकर आपने हमारी मदद की आप अपना एड्रेस दे दीजिए मैं खुद आपके घर बाइक ला कर दूंगा एड्रेस ही नहीं मैं अपना नाम भी बताऊंगा पर मैंने जो मदद की है वो थैंक्स बोलकर खत्म मत करना तुम तीन लोगों की मदद करना और उन तीन लोगों को और किसी की मदद करने के लिए बोलना तीन लोगों की ही ना सर मैं जरूर करूँगा <laughs> उस दिन स्टाइलिन ने तुमसे पूछा की तुमने कितने लोगो की मदद की तो तुमने बहाना क्यों बना दिया था उस दिन कंपनी ऑडिटिंग के टेंशन में था तो मुझे बहुत बुरा लगा सिर्फ तीन लोगों की हेल्प नहीं कर पाया तो मेरी जिंदगी क्या होगी यार कल तक दो लोगों को हेल्प की और तीसरे को भी कर दी अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार चले मा हेलो हेलो मैं स्टालिन बोल रहा हूँ हेलो कैसे हैं आप मैं चित्रा बोल रही हूँ हाँ वहाँ मेरी दीदी होगी उसको फोन दीजिए दीदी बाहर गई हुई है चित्रा किसका फोन है दीदी मेरी फ्रेंड का फोन है हाँ तो बोलिए उस दिन कलर एस्ट्रोलॉजी बताया था ना आज मैंने कौन से कलर का ड्रेस पहना है बताइए किस लिए उस दिन तो मैच नहीं हुआ था एक बार मैच नहीं हुआ तो क्या दूसरी बार तो मैच हो सकता है नाइट right. आज आपने ब्लैक कलर काले कलर का ड्रेस पहना है right? My God, करेक्ट बताया आपने अभी तो मानती हो ना हमारी फ्रेंडशिप मैच होगी करके मान गई आपको इस बात पर मैं आपको ट्रीट देना चाहती हूँ घर आ जाइए फिर साथ में बाहर चलते हैं बाहर बोले तो इतना क्या सोच रहे हैं आपको मेरे साथ बाहर आना पसंद नहीं है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है प्लीज प्लीज आ, ओके दस मिनट में पहुँचता हूँ अरे माँ छोटी का ब्लैक ड्रेस कहाँ है गंदी हो गई थी तो वॉशिंग मशीन में डाली ब्लैक ड्रेस में आप काफी सुंदर लग रही हो आई लव ब्लैक आई ऑलवेज प्रेफर ब्लैक Mm-hmm. मेरी पसंदीदा मूवी ब्लैक ब्लैक में टिकट खरीद कर ब्लैक मूवी देखी वो भी ब्लैक मनी से <laughs> अरे नहीं 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 वाओ सरप्राइजिंग आप जो पी रही है वो भी ब्लैक कॉफी है इट दीदी तुमने शर्म नाम की चीज नहीं है क्या उधर कॉलेज फंक्शन के लिए ब्लैक ड्रेस मैंने वॉशिंग मशीन में डाल कर रखा था और तुम इसे पहन कर आ गए कहाँ जाऊँ मैं हाँ सुनिए इसे ब्लैक से तो एलर्जी है मैं ब्लैक ड्रेस पहनती हूँ तो मुझ पर भी चिल्लाती है अभी तक तो इसने व्हाइट ड्रेस पहनी थी अचानक क्या हुआ पता नहीं पूरा घर सर पर उठा लिया और वॉशिंग मशीन से ये ब्लैक ड्रेस निकाल कर पहन कर यहाँ आ गई। देखा आपने अब तक गीला है ए अभी के अभी आकर मेरा ड्रेस मुझे दे चली जा वरना याद रखना ये ड्रेस आपका नहीं है क्या आ, आ, वो आपके पास ब्लैक ड्रेस नहीं है नहीं है आ, क्या सच में तुम्हें ब्लैक पसंद नहीं है आ? आ, नहीं क्या हुआ आ, तो ये ब्लैक ड्रेस किस लिए पहना आपके लिए म- मेरे लिए hmm. <laughs> किस लिए फ्रेंच uh, कि- क- क्या क्या कहा फ्रेंडशिप के लिए ओ oh, फ्रेंडशिप के लिए कलर <laughs> मैच होने पर फ्रेंडशिप uh. स्ट्रॉन्ग होगी ना इसीलिए <laughs> <laughs> पर मैंने यू ही मजाक किया था पर, पर मैंने मजाक में नहीं लिया था सीरियसली समझ बैठी थी अच्छी बात है आ, ब्लैक कॉफी पियो ना है
से हाँ मिलके ऐसा लगने लगा मिल गई है मुझे दुनिया की हर खुशी तुमसे हाँ मिलके ऐसा लगने लगा मिल गई है मुझे दुनिया की हर खुशी जिंदगी तुमसे चाहते तुमसे आशिकी तुमसे हसरते तुमसे तुमसे लगे सारा जग ये हसी तुमसे हाँ मिल के ऐसा लगने लगा मिल गई है मुझे दुनिया की हर खुशी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं सारी अपने भाई को प्यार करने की सलाह नहीं दे सकता आपने मुझे गधा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा माँ ठीक है बाबा ना लाए हाँ, अब अच्छा लग रहा है सुनिए भाई तो किसी के पीछे नहीं है लेकिन एक लड़की है जो भाई के पीछे पड़ी है हाँ? हाँ? कौन है वो लड़की कैसी दिखती है आ... हाँ उस लड़की जैसी दिखती है उस लड़की जैसी नहीं वही लड़की है कैसी है वो बहुत अच्छी है इसकी आंखें इसकी नाम इसकी फिगर अरे यही तो है भाभी जा मैंने तो डिसाइड कर लिया दीदी ये फेस वॉश देखो नहीं ये लड़की नहीं इसे छोड़ो इसे जाने दो मेरे बेटे के सामने इसकी क्या औकात है अरे अगर वो पुलिस बन जाए तो उसका जलवा देखना और अगर राजनीति में चला गया तो सब के सब उसके पक्ष में होंगे अरे कहा मेरा बेटा और कहा ये मुझे नहीं चाहिए ऊपर से उस बेअकल के साथ दोस्ती छी 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 मुझे अच्छी नहीं लगी मुझे नहीं चाहिए दिस इज फाइन 
मेक्स योर स्किन ग्लो यू कैन सी द डिफरेंस इन थ्री टू सिक्स वीक्स वो कौन है दीदी वो मेरे भाई की माँ है हा? भाई की माँ तुम्हें मेरे साथ देख लिया है ना कुछ नहीं हो सकता अब से तुम भी उनकी दुश्मन हो गई। माँ आप इसी काम में रहिए मैं जाकर फोन करके आता हूँ जाता हूँ <laughs> इंटेंसिव केयर में अंदर नहीं आ सकता सर होम मिनिस्टर ने ही ये सब करवाया है स्टालिन, 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 रुको। कहा जा रहे हो बीच रास्ते में मां को मारने की कोशिश की है फिर भी मैं देखते रहूं। स्टालिन स्टालिन रुको मैं जो कह रही हूँ मेरी बात सुनो स्टालिन हाँ, स्टालिन प्लीज दीदी की बात सुनो प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ मुझे समझाने की कोशिश मत करो अपनी माँ के साथ ऐसे होने के बाद कौन सा बेटा देखता खड़ा रहेगा क्या करोगे जाकर उनको मार दोगे हाँ बोलो खत्म कर दोगे सुनो इसी तरह जल्दबाजी में आकर माँ ऐसी मैं दूर हो गयी अब अगर तुम भी किसी केस में फंस जाओगे तो माँ के साथ कौन रहेगा सोचा है कभी हाँ देखा तुमने माँ की कंडीशन देखी हाँ इधर देखो माँ का पैर फ्रैक्चर हुआ है कम से कम अभी माँ जिंदा है वही काफी है अब अगर तुम जाकर उनसे झगड़ा मोलोगे तो क्या गारंटी कि माँ का एक्सीडेंट दोबारा नहीं होगा हा? स्टालिन, इस बात को यहाँ मत छोड़ो अगर माँ को जिंदा देखना है तो एक बार मेरी बात मान लो इस परेशानी को कैसे दूर करना है मुझे पता है मैं जो भी कहूँ उसे तुम्हें मानना होगा समझ गए चलो मेरे साथ चलो चलो सर नहीं मिलेंगे पांच मिनट मिनिस्टर साहब से मिलकर चले जाएंगे अरे कैसी औरत हो तुम दिमाग नहीं है क्या चलो जाओ मैडम यहाँ से सिक्योरिटी उनको अंदर भेजो चलो आ, क्या हुआ वहीं खड़े रह गए आओ नमस्ते जी मैं हूँ डीईओ जैनसी जानता हूँ ये मेरा भाई है स्टालिन इधर आओ यही मेरा घर है <laughs> देखो ये फोटो देख रही हो 1962 में मैंने अपने पहले इलेक्शन मीटिंग में बात की थी देखो 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 बगल में बैठा है ना वो तब का चीफ मिनिस्टर था मेरी तो तब मुझे आ रही थी <laughs> और ये वाली फोटो देखो विशाखा स्टील प्लांट के शुरुआत के वक्त ली गई थी कमाल की है ना गरीब लोगों के घर की जमीन के लिए मैं रेल की पटरी पर सोया था तब निकाली गई थी ये फोटो ये कैसा आदमी है असल बात जो करनी है उसे छोड़कर बाकी सब कहानियां बता रहा है यही सोच रहे हो ना हर इंसान में दो आदमी होते हैं एक बाहर एक अंदर मेरा बाहर वाला जनता को अपनी बातों पर विश्वास दिलाता है यही है वो और दूसरा प्रतिनायक है अदालत मुझे पकड़ नहीं सकती इंसाफ मुझे ढूंढ नहीं सकता चलो दिखाता हूँ अरे बाप रे ये देखो क्या लिखा है ऑडिटर की फैमिली लॉरी के नीचे बलि चढ़ गई लॉरी के नीचे आकर मरने की क्या जरूरत पड़ गई थी उनको मैंने ही भेजा था चीटी चीटी तुमने क्यों काटा पूछने पर मेरे सोने के हॉल में उंगली रखोगे तो काटूंगी नहीं क्या ऐसा जवाब देती है हम भी वैसे ही टाइप के लोग हैं ये देखो ये वाला कलेक्टर को चाकू से मारने वाले अनजान लोग <laughs> बेवकूफ लोग पता कैसे चलेगा कि वो मैं ही था <laughs> हॉल में उंगली डालोगे तो पेपर में खबर छपेगी ही ना हो गरम इंजीनियर अपने पूरे परिवार समेत खुदकुशी कर लेता है इसने सिर्फ उंगली नहीं पूरा पैर ही रख दिया था इसलिए अपने साथ अपने परिवार को भी ले गया इन मरे हुए लोगों में से कोई भी मेरे परिवार के पीछे नहीं पड़ा था 
पर ये जो तुम्हारा भाई है इसमें इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी के घर जाकर उसे धमकी देता है सर मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है उसने अनजाने में आकर आप लोगों से झगड़ा मोल ले लिया अनजाने में वो चीज बहुत बड़ी हो गई है इसलिए आपसे माफी मांगने के लिए ही इधर आए हैं इसे देखकर तो ऐसा लगता नहीं है नहीं सर उसी के लिए आए हैं सच में जाओ ना जाओ यहाँ बताता हूँ जाओ ना आ जाओ स्टालिन आ जाओ इस तरफ आओ थोड़ा और आगे आओ हाँ इस तरफ हाँ बस है <laughs> मेरे बच्ची को फोन करो देखा बेटी तुमने वादे के हिसाब से मैंने उसे उस लकीर में खड़ा कर दिया है आप बोलो क्या करना है मेरे फ्रेंड्स के सामने मेरे पति के सामने इसने मेरा अपमान किया था अब हम सबके सामने तेरे सामने तेरी दीदी का अपमान करेंगे चल जा, जाकर मेरे पति के पैर पर। तेरे माथे की ये बिंदी और तेरे मांग का ये सिंदूर मेरे पति के बाएं पैर के अंगूठे को लगना चाहिए चल जा पापा कहिए इसे पीछे हो जाओ पीछे हो जाओ सर आप बड़े लोग हैं आपके पीछे सरकार है हम काफी आम आदमी हैं पर फिर भी मैं आपसे एक ही सवाल करता हूं तो अगर एक मां और एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे हाथ लगाकर दिखा बाद में सोच नहीं 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 ना नहीं कहकर जिद पकड़ोगे तो तुम्हें तुम्हारा कोई नहीं मिलेगा एक मां एक बाप की औलाद है तो आ जा मिनिस्टर तुझ में ही नहीं मुझ में भी दो लोग हैं लगाम में था तब अपने दीदी के बात को मान चुका भाई था लगाम तोड़ने के बाद उस भगवान की बात को इनकार करने वाला स्टालिन हो टेक केयर चीटी के होल में हाथ डाल दिया पर वो एक मिनिस्टर है भाई उसके हाथ में सत्ता है। मिनिस्टर है तो क्या हुआ कुछ भी कर लेगा करके तो दिखा दिया ना देखिए भाई आपने सिग्नल के पास जिसे मारा उसका और उस मिनिस्टर का कोई संबंध नहीं है वैसे ही उस मिनिस्टर का और आपका कोई संबंध नहीं है फिर भी उस मिनिस्टर ने उस आदमी की साइड ली है ना वही तो एक गुनेगार को मारने आरोप उसकी रिएक्शन इतनी जल्दी मिनिस्टर के लेवल तक आ गयी वो एक अच्छे काम के लिए कोशिश की थी कोई भी तीन लोगों की मदद करने के लिए एक नहीं दो नहीं पूरे बीस दिन वेट किया एक भी नहीं एक भी आदमी आगे नहीं आया कैसी दुनिया ये एक्सक्यूज मी सर आपको डॉक्टर बुला रहे हैं देखिए ऐसे मेजर एक्सीडेंट्स में समटाइम्स किडनी का या लीवर का इन्फेक्शन होने का चांसेस हैं। अनफॉर्चुनेटली आपकी माँ की दोनों किडनी में इन्फेक्शन हुआ है डॉक्टर तो आप कैसे बोथ द किडनीज है बदलना होगा सर ये yes. आप लोगों में से कोई अगर डोनर आगे आता है तो डॉक्टर मेरी किडनी मैच हो जाएगी एक बार चेक कीजिए ठीक है मेरा भी टेस्ट कीजिए डॉक्टर जरूर
चिंता की कोई बात नहीं है किडनी ऑपरेशन सक्सेस हुआ है प्लीज टेक केयर ऑफ हर ओके जी हाँ सर थैंक यू माँ तूने बेटे होने का फर्ज निभाया ना अपनी किडनी देखकर आपको किडनी मैंने नहीं दी माँ मतलब हाँ माँ आपके पेट से जन्मे हम दोनों की किडनी आपसे मैच नहीं हुई माँ कहीं दूर पले बड़े तुम्हारी बेटी से शादी करने वाला जिसने आपके मुंह से छी छी सुनी थी उनकी किडनी आपको सूट हुई मैं क्या कहूं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा तू मुझे बता किसी से माफी मांगनी हो तो पंजाबी में क्या कहते हैं दामाद जी से पूछकर बता ना आज बेटी ना प्यारा है एकदम इस पर ही गया है ना <laughs> ये लीजिए आज मैं रिटायर होने वाला हूँ ये जानते हुए भी तो मेरे से कोई ऑफिस क्यों नहीं आया सुबह से ही घर में सभी दुखी थे पापा इसलिए कोई ऑफिस नहीं है अच्छा मैंने पूरी सर्विस तुम्हारे रिक्शे में ही काटी है ठीक है साहब मेरी सर्विस की शुरुआत में तुम एक कुहारे लड़के थे अब तुम्हारी उम्र हो गई है कल से तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है सर ऑटो शेयर ऑटो कॉल टैक्सी कई नई नई आई हैं लेकिन आप रोज मेरे ही रिक्शे में ऑफिस जाया करते थे आपके दिए हुए पैसों ऐसी ही मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन हुआ कल ऐसी रिक्शा किसके लिए चलाऊंगा चलता हूँ साहब रुको बाप जी वो जरा बैग देना मेरी ऑफिस में तीस साल काम करके रिटायर होने पर उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए हैं तुम भी तो मेरे पास तीस साल से काम कर रहे हो ना रिटायरमेंट जो है वो सबके लिए एक जैसी ही होती है बाप जी ये पैसे रखो और फाइनेंस लेके ऑटो ले लो लो रखो सर इतना सारा पैसा कोई बात नहीं रख लो आपका ये एहसान कैसे उतार पाऊंगा सर ये बोल तुम हमारे बीच के रिश्ते को खत्म न करो अगर हो सके तो कोई दिन की मदद करो और उन तीनों ऐसी कहो की वो भी किसी दिन की मदद करे ठीक है साहब क्यों बेटी सही कहा ना राजनीति में आपके बाल सफेद हो गए हैं तो स्टैलिन की बात पर डर क्यों रहे हो मैंने बीस लोगों को भेजने के लिए कहा था भेजा तो मार खाकर लौटे हैं सब लोग बाबा पार्टी के लोग काफी देर से हॉल में वेट कर रहे हैं जाकर दरिया में डूब मरने को कहो सबको मैं उस हॉल में नहीं जाऊंगा वहाँ उस टैलेंट की कही हुई एक एक बातें मेरे दिमाग में घूमती हैं। वो टैलेंट क्या कम था कि अभी वेंकट भी तैयार हो गया पैर के सेप्टिक जैसे सबको परेशान कर दिया है जाकर एक डोज दे दो उसे हार डालूंगा उसे तो कह रहे वेंकट रा नमस्ते सर क्या रे कल तो एक्स पार्टी के लोगों के साथ था क्या राजनीति रची जा रही है आ, वो ओपोजिशन पार्टी में चाचा के बेटे हैं कोई राजनीति की बात नहीं घर की बातें चल रही थी आ, एक लगाऊंगा ना झूठ इलेक्शन के समय बोलते हैं सत्ता मिलने के बाद नहीं सच सच बोल पार्टी बदलना चाहता है ना तू नहीं सर मुझसे झूठ मत बोल कमी ने सच बोलने पर भी मारते क्यों है सर ऊंची आवाज में बात करता है और नहीं तो क्या परसों स्टैलिन यही आपको धमकी देकर गया उसका क्या कर लिया शुक्र यार ए, छोड़ यार कमजोरों पर दादागिरी मत करो पहले उससे मारो फिर मुझे बोलना चिल्लाने से कुछ नहीं होता ए, चल हट जाने दे खाली बिल्टअप दे रहा है बिल्टअप 
ये बात इसने नहीं कही वो वो स्टैलन कह रहा है ऐसा लग रहा है ए, ये एक बीमारी के जैसे सबको होकर मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से पहले ही उसे रोकना पड़ेगा उस उस टैलियन की फैमिली को जाकर उड़ा दे जीजा जी उड़ा दे जीजा जी उसने कहा था कि अगर तू एक बाप की औलाद है तो पहले मुझे खत्म करना और उसके बाद मेरे परिवार को हाथ लगाना। मैं पैदा ही नहीं हुआ एक माँ और एक बाप को पैदा ही नहीं हुआ मैं माँ मुझे माफ कर दे माँ मैं, मैं पैदा ही नहीं हुआ हुआ ही नहीं इधर आओ उसकी फैमिली में से किसी एक को मारी दो आउट हो गया आउट हो गया अभी बताता हूँ तुझे अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ तुझे हाँ उनको दीजिए अभी इतना शर्मा मत अभी सिर्फ मंगनी हो रही है तेरी <laughs> अरे फोटो खींच रहे आखिरी बार खुल के हंस तो ले हेलो ए छोटू मैं चित्रा बोल रही हूँ घर में ताला लगा है सब लोग कहाँ पर गए हैं हम सब लोग यहाँ श्रीधर फंक्शन हॉल में है मामा जी की आज मंगनी है न मामा जी की मंगनी है इसका मतलब भी तुझे पता है अरे पता है वही ना जो शादी से पहले होता है तो फोन कट करेगी तो मैं गेम खेलूंगा यहाँ मेरी जिंदगी गेम बनकर रह गई है अपनी माँ को फोन दे माँ चित्रा हुँ? बात करना चाहती है हेलो क्या हो रहा है वहाँ पर मंगनी हो रही है हाँ, मुझसे एक बार तो पूछ लिया होता सडनली फिक्स हुआ उसकी भी तो उम्र ज्यादा हो रही थी ना सब कुछ जल्दी हो गया इसलिए नहीं बता पाई इतने लोगों को देखा मुझसे एक बार भी नहीं पूछा चित्रा अगर तुम्हारे मन में ऐसा था तो मुझे पहले बताना चाहिए था ना अब तो काफी देर हो गई है पहले उनको फोन दो देती हूँ गोपी तेरे लिए चित्रा का फोन है अरे रुको ना गोपी चित्रा का फोन है क्या हुआ चित्रा गोपी के लिए हेलो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें क्या मैं ये मंगनी होना ही नहीं दूंगी क्यों जानकर भी अनजान बन रहे हो रुको मैं अभी आती हूँ वहाँ पर तुम सबका क्या हाल होगा देखना ठीक है आ जाओ हाँ हाँ यही रुको हाँ। ये पैसे मैडम छुट्टा बैलेंस तुम ही रख लो मीटर का ऊपर नहीं लेते मैडम इधर देना नहीं भाई काफी शर्मिला तो। है रुक जाओ हाँ, हाँ। ये मंगनी बिल्कुल भी नहीं हो सकती आप ये कैसे कर सकते हैं मैं आपको प्यार करती हूँ कि आपको नहीं पता आ, इस लड़की से शादी करने के लिए मान भी कैसे गए तुम अगर इतना प्यार करती थी तो डायरेक्ट आकर बात करनी चाहिए थी ओके मैंने डायरेक्ट आकर नहीं कहा तो क्या आप इतनी सी बात नहीं समझ सकते सही कहा देख क्या रहे अब जवाब देना इसे वो क्या जवाब देगा आप दो तुम इससे प्यार करती हो ना माफ कीजिए होने वाले पति के बारे में कुछ बुरा बोलेंगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगी मतलब आपकी मंगनी इनके साथ अब मुझे समझ में आया मुझे भी अब समझ में आया है तुम्हारे घर वालों से बात करके तुम्हारी शादी करवा दूंगी हाँ बेटी जल्दी इनकी शादी करवा दो मुझे भी ये बहुत अच्छी लगी ठीक है माँ
सोनी रे सोनी रे सोना है बदन तुझको ही बनाऊंगा अपनी मैं दुल्हन क्या हुआ बेटी हर भजन दिखाई नहीं दे रहा माँ दिखाई नहीं दे रहा मामा जी, मामा जी, चारो, 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 मामा जी, मामा जी, जी, हर भजन, हर भजन छोड़ो मुझे 
तुम लोग भी जाओ यहां से कैसे मैं उसे मारता हूं देखो तुम सब लोग तुम लोग भी इसी लाइन पर लाइन करते हुए चलो ओके सर नमस्ते सर टोटल बारह लोग मरे हैं सर उन्नीस लोग सीरियसली इंजर्ड है सर सभी लोग पिए हुए थे सर इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे पाए सर सिर्फ इतना ही नहीं सर पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक ये सारे गुंडे और बदमाश हैं एक एक के ऊपर काफी केस पेंडिंग है सर ओ, मिनिस्टर मुद्दू कुछ ना कहा है उनका बेटा स्पॉट पर ही मर गया था सर पोस्टमार्टम चल रहा है वो वहीं पर है पोस्टमार्टम करते समय आप देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा आप जरा बाहर जाएंगे तो नहीं मैं ये सब देखूंगा मेरे बेटे को टुकड़ों टुकड़ों में काटते हुए मुझे देखना है उम्र ढलते समय लोगों को बीपी शुगर आता है पर मेरा जा रहा है गुस्सा कम हो रहा है नफरत कम हो रही है ऐसा होना नहीं चाहिए पर मैं चाहता हूँ कि ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए मैं मैं यही रुकूंगा आप लोग आप लोग काटिए मैं देखूंगा क्या है ये सब कोई भी पिता अपने बेटे का पोस्टमार्टम ना करने के लिए विनती करता है पर तुमने तो अपने सामने ही खड़े होकर करवाया क्या हुआ तुम्हें जनता का भला होगा यही सोचकर उसने हमें चुना है तुम्हारी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है उस टैलियन ने मेरे बेटे की जान लिया सर वो सब तो ठीक है पर खून खराबा मुझे पसंद नहीं है इससे हमारी पार्टी का नाम खराब हो सकता है उसके साथ गठबंधन कर लो ठीक है आप बड़े हो आपकी बात मानकर राजी हो रहा हूं पर उससे मेरी जगह आकर मेरे फार्म हाउस में आकर सभी लोगों के सामने मुझसे माफी मांगनी होगी और वो भी आपकी हाजिरी में ठीक है बाबा हाँ पर ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए इज्जत की जिंदगी जी है मैंने ये बात किसी को पता चल गई तो मेरी इज्जत तो गई समझो ओके ओके हम तीनों के अलावा किसी और को पता नहीं चलेगा ठीक है आगे के काम करो ये क्या चीज जी इतनी जल्दी मान गए समय जब हाथ में होता है वैसे वैसे बेटा जवान होता है कहते हैं 
मेरा तो जवान लड़का ही चला गया अब अच्छा समय आ रहा है पचास साल की राजनीति में बारह इलेक्शन देखे हैं सीएम ने आने दे देखना मेरे फार्म हाउस में क्या होगा दुनिया की शांति के लिए लोगों के बीच एकता के लिए आज हमारे मुख्यमंत्री जी उनके समावेश में मानव हार शुरू करने के लिए कुछ ही देर में यहाँ आने वाले हैं नमस्ते आइए नमस्ते आइए सर आइए तुम लोगों ने एक अच्छे काम में अपना हाथ बढ़ाया है आज अगर ये बच्ची नहीं होती तो न जाने कितने लोगों की जानी जाती विश्व शांति के लिए कर रहे मानो हार में कुछ भी हो जाता देश का नाम खराब हो जाता इतनी हिम्मत तुमने कैसे किया बेटा मुझे शौक नहीं लग सकता दादाजी तुम्हें शौक नहीं लगता वो कैसे बेटा तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं इतने सारे लोगों की जाने बचाई बेटा थैंक्स आप मुझे थैंक्स मत बोलिए दादाजी आप भी किसी तीन लोगों की मदद कीजिए उन तीन लोगों को और किसी तीन लोगों की मदद करने के लिए कहिए क्या कहा बेटा बोलो बेटा आप भी किसी तीन लोगों की मदद कीजिए और उन तीन लोगों को किसी और तीन लोगों की मदद करने के लिए कहिए ये बातें तुमसे किसने कही मेरे कॉलोनी में स्त्री करने वाले अंकल ने मुझसे कहा उस बच्ची को वो बात मैं नहीं गई थी सर वो मेरा सोचा हुआ नहीं था सर सिटी बस में मैंने अपना पर्स खो दिया था सर तब उस बस के कंडक्टर ने मुझे पर्स वापस किया जब मैंने उसे थैंक्स कहा उसने कहा मुझे थैंक्स मत बोलो तुम्हें भी इसी तरह तीन लोगों की मदद करनी चाहिए उनको किसने कहा पता है क्या उनके एरिया के किसी शॉप वाले ने ऐसा कहा था अजीब बात है एक से दूसरे तक ये लिंक वैसे ही जा रहा है दूसरे की मदद करने की सोच ही काफी बड़ी बात है सर यहाँ कोई है जो उसका प्रचार कर रहा है जी हाँ सर आँखों से न दिखाई देने वाले मानो हार को लोगों के बीच चला रहा है वो कौन चला रहा है मुझे जानना है उस इंसान को लोगों के बीच में लाना ही होगा हर इंसान को उसे अपना आदर्श बनाना चाहिए गणेश सर यू डू वन थिंग वो स्कूल की बच्ची और उस स्त्री वाले से इस चेन को रिवर्स में इन्वेस्टिगेट करो okay, आखिर वो कौन है पता चला जाए। सर स्टालिन लाइन पे है कौन है वो स्टालिन मिनिस्टर मुद्दुकृष्ण से झगड़ा किया था वही नमस्ते सर मेरा नाम स्टालिन क्या बेटा तुम्हें नहीं पता की मुद्दू कृष्णा सीनियर पॉलिटिशियन है उनसे तुमने ऐसा व्यवहार किया सर एक तरफा बात सुनकर फैसला करना शायद इंसाफ नहीं होगा असल में हुआ ये था अब मैं तुम्हारा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहता गणेश तुम निकलो जरूरत पड़े तो हमारे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को यूज कर लो पता करके जल्द बताओ वो कौन है यस सर देखो अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मुद्दू कृष्णा तुम्हारे पीछे ना पड़े तुम्हें मेरी बात माननी होगी
नमस्ते 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 सर आप भी का इंतजार कर रहा था ये क्या है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं ये सब कौन है <laughs> ये सब अपने ही लोग हैं सर आप चलिए ना अपने लोग सब संभाल लेना मैंने कभी देखा तो नहीं आपने देखा होगा ये युवा सेना के लोग हैं बैठिए सर क्या लेना चाहेंगे कुछ नहीं चाहिए ये परेशानी खत्म हो जाए यही काफी है सर स्टालिन आया है बुलाओ से नमस्ते सर बैठो देखने में तो समझदार लगते हो फिर ये झगड़ा क्यों हुआ इस बेवकूफ से क्या पूछते हैं जी वो क्या कहना चाहता है सुनने दो तुम बोलो बोलिए सर इसमें मेरी कोई गलती है इसमें पूरी गलती तुम्हारी तो है क्यों कर रहे हो ये सरासर झूठ बोल रहा है सर बैठो इसे देखते हैं ना मेरा खून उबलने लगता है मुद्दो कृष्णा जी कोल डाउन स्टालिन पांच मिनट बाहर वेट करो ये क्या मुद्दो कृष्णा जी मैं रिश्तों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं और तुम आपका क्या है सर एक लड़का अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और दूसरा लड़का ऑस्ट्रेलिया में डॉक्टर है पोते पोतियों के साथ आप खुश हैं पर मेरा तो एक लौता ही लड़का था ना तैतीस साल की उम्र में ही इतनी बुरी तरीके से मारा गया अगर आपका बेटा इस तरह मारा जाता तो आप इस तरह नाजी होते हैं तो फिर तुम्हें समझौता नहीं चाहिए क्या ऐसा कुछ भी मेरे खून में है नहीं मैं जानता हूं कि अगर कुछ चाहिए तो कुछ ना कुछ खोना पड़ता ही है मैंने अपने बेटे को तो खो ही दिया अब मुझे कुछ चाहिए स्टालिन की जान सीएम का पद सीएम मेरे होते हुए तुम कैसे बन सकती हो तुम नहीं रहोगे स्टालिन तुम्हें मार देगा उसे क्या मिलेगा <laughs> कितने बेवकूफ हो तुम हा? मुझे बारिश भी चाहिए बादल भी चाहिए तुम्हें मार के तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूं केस में उसे फंसवाकर उससे पीछा छुड़ा लूंगा क्यों रे तैयार हो ना डरो मत सीएम साहब बीच चौराहे पर श्री कृष्ण भगवान के साथ तुम्हारी मूर्ति लगवाऊंगा लोग आते जाते तुम्हें देखा करेंगे ए, काम पूरा करो रे जाने मत दो उसे मैं कहता हूँ रोका उसे वो सीएम को लेकर जा रहा है गाड़ी तो यही खड़ी है सीएम और स्टालिन कहा गए हैं उन दोनों का कुछ पता नहीं चल पा रहा है पता नहीं क्या हो रहा है सुबह तक उन दोनों की मौत हो जानी चाहिए समझे तुम किसी भी हाल में सबको अलर्ट कर दो सर चेक पोस्ट सिक्योरिटी को टाइट करो यस सर स्टेट के सीएम को ले गया है वो सर 
वो जहाँ भी दिखे वही मार देना उसे ओके समझे तुम कुछ देर पहले हमारे सीएम राजीव राव जी को स्टालिन नाम के उग्रवादी ने किडनैप किया है पूरे राष्ट्र में रेड अलर्ट अनाउंस कर दिया गया है उग्रवादी स्टालिन को दिखते ही मार देने का आदेश है उग्रवादी स्टालिन पहले मिलिट्री में ऑफिसर के पद पर काम किया करते थे कहा जाता है कि उस समय स्टालिन को आर्मी ऐसी निकाल दिया गया था। जिस किसी स्टालिन और उग्रवादी तुरंत इन सब का कारण आप ही हो सर वो यू मीन हाँ सर उस दिन आपने स्टालिन को मिलिट्री ऐसी बाहर निकाल बहुत बड़ी गलती की थी नहीं कैप्टन उस दिन मुझे ऐसा करना पड़ा क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कर्नल यस डॉक्टर उसके शरीर में एक बुलेट अभी भी बाकी है हार्ट के पास एक और बुलेट है उसे निकालने की कोशिश करेंगे तो वो बुलेट हार्ट में लग सकती है अगर ऐसा हुआ तो 10 मिनट में उसकी जान जा सकती है ओह नो डॉक्टर सिर्फ इतना ही नहीं अब वो मिलिट्री कंटिन्यू नहीं कर सकता अगर थोड़ा भी उसे गुस्सा आया तो वो बुलेट उसके हार्ट में जा सकता है इस बात का स्टालिन को पता ना लगे प्लीज सर ओके कर्नल उस दिन मेरे ऐसा करने की वजह से स्टालिन मिलिट्री छोड़कर चला गया था ऐसे महान मिलिट्री ऑफिसर के बारे में ऐसी न्यूज सुनने को मिलेगी ये कभी सोचा नहीं था तो अब क्या करें सर समथिंग इज गोइंग ऑन दे वो हमें पता लगाना पड़ेगा कम ऑन लेट्स गो दे बॉयज हेलो कैसे है वो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई ठीक है ठीक है भाई ये दे दो हा?
पहले वैन को यहाँ से ले जाओ इस हालत में तुम्हें यहाँ छोड़कर मेरे बारे में मत सोचो सीएम जी को बचाना है तुम लोग चले जाओ यहाँ से क्रिटिकल केस है डिपार्टमेंट को दिखाना होगा चलो बीटा कमांडर बीटा कंप्लेंट यस सर स्टालिन यहीं पर है सर कहां पे उसे विजय हॉस्पिटल में एडमिट किया है हम लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल आई हैव बीन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट मेजर स्टालिन ऑर्डर्स प्लीज सीएम कहां पर है यह एक मिस्ट्री है उनके बारे में जानने वाला एक ही इंसान है जो अंदर जिंदगी और मौत से लड़ रहा है स्टालिन के होश आने पर ही हमें सीएम के बारे में पता चलेगा स्टालिन कहा है आ, आप परेशान मत होइए। भाई का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में चल रहा है आप चाहे तो टीवी पर देख सकते हैं किसी के पास फोन है क्या मुख्यमंत्री जी के लापता होने की वजह से अब तक लोग परेशान थे पर सीएम जी ने खुद हमारे स्टूडियो में फोन करके एक जरूरी बात जनता तक पहुंचाने की गुजारिश की है जनता से मैं एक विनती करता हूं जैसा कि प्रचार किया जा रहा है स्टैलिन उग्रवादी नहीं है वो खबर झूठी है मैं सही सलामत हूँ हॉस्पिटल में उसकी पूरी देखभाल होगी ऐसा मैंने आदेश दिया है जनता ऐसी मेरी अपील है की शांति बनाए रखे के बगल में बुलेट है ऑपरेशन करने से कोई फायदा नहीं होगा डॉक्टर ट्राई करते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इस पूरे हॉस्पिटल को मिलिट्री ने अपने कब्जे में ले लिया है डॉक्टर्स के मेडिकल बुलेटिन के आधार पर स्टालिन की तबीयत अभी काफी खराब है इसके संबंध में उनके परिवार वाले क्या कहते हैं आइए उन्हीं ऐसी जानते हैं बात करते हैं उनकी बहन ऐसी आपका भाई मुजरिम नहीं है ये बात सीधे सी सर ने कही है आप क्या कहेंगी मेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है प्याज के काटने आरोप आँखों में ऐसी आंसू आते हैं वहीं अगर नारियल का सर काटो तो ठंडा पानी मिलता है मेरा भाई भी वैसा ही है दूसरों की मदद करने की सोच दूसरों की भी होनी चाहिए ये कह के पहले खुद तीन लोगों की मदद करके उन तीनों को फिर तीन लोगों की सहायता करने के लिए बोलता है सभी लोगों की ये आदत बन जाए इसके लिए उसने एक कोशिश की उसकी ये ख्वाहिश पूरी हुई या नहीं उसने जानने की भी कोशिश की थी पर ये नहीं हुआ अनजाने में ये एक छोटी सी बात आज उसको यहाँ तक ले आई है मेरे भाई को होश आना चाहिए भगवान के लिए आप सभी प्रार्थना कीजिए 
कि उसे होश आ जाए मैं आप सबसे विनती करती हूँ मौत है ना अपनी ना है जिंदगी चाह कर ना मिलती है जिंदगी में खुशी चलो हॉस्पिटल जाकर स्टैलिन को देखना सर इस हाल में आ... आपको आराम की जरूरत है सर अरे मेरे बारे में छोड़ो तुरंत स्टैलिन को देखना है चलो सर जल्दी सर, सर। <laughs> मैडम एक मिनट तीन लोगों के मदद करने की अच्छी सोच जिसने शुरू की वो आपके भाई हैं हाँ, पर वो हुआ तो नहीं ना नहीं बहन वो हुआ है आज मेरा परिवार इतना खुश है तो उसका कारण वही है उनको हॉस्पिटल मैंने अपने ऑटो ऐसी ही पहुँचाया है और वो ऑटो मुझे वैसे ही मिला है हाँ बहन सच को सुनने के लिए मेरे भाई को जीना होगा जिंदगी की उम्र कोई जाने नहीं क्या से क्या हो जाए कोई माने नहीं हाँ साहब हाँ बोल कहा है वो ऑटो में बैठकर शहर की तरफ निकल गया सर हम सब उसी को ढूंढ रहे हैं इधर उधर घर पर जाके बैठो वहीं आ जाएगा वो नाकारे तो थे ही अब अंधे भी हो गए हो यहाँ टीवी पर विजय हॉस्पिटल में उसकी दीदी दुनिया भर को इंटरव्यू दे रही है घरे कहीं के वहीं पर है वो वहीं जाकर उसे मार दो जाओ ठीक है सर ए, वो विजय हॉस्पिटल में है जल्दी चलो सर सर क्या हुआ बताएंगे एक बार अरे सर ये क्या हो रहा है हमें बताएंगे सर एक बार आप क्या हुआ है ये सारी बातें बाद में बताऊंगा पहले स्टैलिन के बारे में जनता को एक जरूरी बात बतानी है स्टैलिन ने सिर्फ मुझे ही नहीं बचाया है उसने लोगों में जागरूकता फैलाई है इस समाज को सुधार की सोच रखने वाला आज खुद अपनी मौत के सामने खड़ा है वो है महान इंसान स्टैलिन साहब क्या हो रहा है अरे वहाँ यहाँ विजय हॉस्पिटल के सामने बहुत भीड़ है साहब मुझे नहीं पता कितने भी लोग हो सबको मार दो दो लाख से भी ज्यादा लोग हैं साहब यहाँ आप जैसा समझ रहे ना वो बॉम्ब और चाको की रेंज से भी आगे की बात है अब भूल जाइए आप उसको आप भी पुलिस की लुंगी पकड़ लो आप भी जिंदा बच जाएंगे जिंदगी की उम्र कोई जाने नमस्ते सर स्टालिन कैसा है ऑपरेशन ऑफ कर दिया है हमने। किस लिए? उनके हार्ट के पास की बुलेट जाकर हार्ट में लग गई है इस हालत में ऑपरेशन कंटिन्यू नहीं कर सकते मैक्सिमम टेन मिनट ही स्टालिन बच पाएंगे सर नो डॉक्टर दुनिया के किसी विदेश में चले जाएंगे लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए स्टैलिन को जीना ही होगा कहीं भी ले जाइए सर स्टैलिन नहीं बच सकता सर ऐसे मत बोलिए सर भाई को कुछ नहीं होगा सर आप ऑपरेशन कीजिए ना सर नहीं भाई वन परसेंट चांस नहीं है सर आप ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा भाई को कुछ नहीं होगा आप ऑपरेशन कीजिए सर सीएम जी के बोलने पर भी ना ही कहा ना स्टैलिन के बचने का कोई चांस नहीं है तुम क्या भगवान हो क्या तुम कहोगे तो मेरे भैया मर जाएंगे क्या तुम भी एक मामूली इंसान हो चार किताबें पढ़ लेने से तुम भगवान बन गए कभी मत समझना वो सिर्फ मेरे भाई का ही दिल नहीं है बल्कि वो इस पूरे देश के दस करोड़ लोगों के दिल को अपनाने वाला दिल है तुम ऑपरेशन करो हमारा भाई जिंदा होगा ऑपरेशन कीजिए सर सर हमारे भाई को बचा लीजिए सर ऑपरेशन कीजिए सर हमारे भाई को बचा लीजिए सर
बुलेट निकाल ली है अब कोई खतरा नहीं है थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा माँ जी आप जाकर देख सकती हैं मुझे माफ कर दीजिए मुझे माफ कर दीजिए सर प्लीज बोलकर हिसाब चुकाना चाहते हो क्या आप भी तो तीन लोगों की मदद कीजिए फिर उन तीनों को तीन तीन लोगों की मदद करने को कहिए भैया आपको क्या लगता है कि आपको डॉक्टरों ने बचाया है या उस भगवान ने बचाया है इनमें से कोई भी नहीं है भैया आपको किसने बचाया पता है इन लोगों ने इन लोगों के प्यार ने आपको बचाया है मैंने जो अच्छा की है उसका फल मिले या ना मिले ऐसा आपने कहा था देखिए आपके बोए हुए दानों के कितने पौधे आ गए हैं लेफ्टिनेंट कर्नल इकबाल रिपोर्टिंग कंग्रेचुलेशन मेजर स्टालिन कंग्रेचुलेशन थैंक यू इंडियन आर्मी में आपका स्थान वैसा ही है सर देश को बचाने के लिए तो आप जैसे काफी बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं सर पर हम सबके अच्छे बुरे का ख्याल रखने के लिए हमारे भाई जैसा कोई नहीं है सर हमारे भाई की हमें जरूरत है उनको यही हमारे बीच ही रहने दीजिए सर आप भी तीन लोगों की मदद कीजिए उन्हें और तीन लोगों की मदद करने के लिए कहिए उससे आपको मिलने वाली खुशी शांति चैन कम नहीं होंगे अच्छाई को बढ़ाने वाले महायुग में आप लोग भी हिस्सा लेंगे ऐसे में आशा करता हूं आपका चिरंजीवी Shut up, Stalin! Hit me, hit me, hit me, hit me, Stalin! Set them free, baby.